నిజామాబాద్ జిల్లా ఆలూరు కామారెడ్డి జిల్లా తిమ్మాపూర్ గ్రామాలలో ఆదివారం నాడు వేర్వేరుగా జరిగిన రైతు బంధు పథకం కార్యక్రమాలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని డిప్యూటీ సీఎం అన్నారు ఇది రైతు కోసం ఏమేమి చేయలేదు మా మిశ్రా గారు అంటే ఎంత చేశారు మా సీఎం అద్దులేంలో మా సీఎం అంటే దేవుడు మనకు మంచి సీఎం ఇచ్చారు మంచి లీడర్ ఇచ్చారు తెలంగాణని తీసుకువచ్చారు మన డెవలప్మెంట్ కోసం మా ఆరోగ్య సీఎం గారు ఎంత చేస్తున్నారు ఇండియాలో ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్ ఉన్నాయి మనకు ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఇంకో స్టేట్ ఉంది ఇక్కడ స్టేట్ ఏం ఇంత వెల్ఫేర్ లో రైతు కోసం ఎవరు చేయలేదు ఎప్పుడు పంజాబ్ ఉంది హర్యానా ఉంది రైతు కోసం అది రైతు స్టేట్ ఉంది అది ఇప్పుడు బ్యాక్ అయింది మా తెలంగాణ నెంబర్ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ మార్ట్ ఇది మన కొత్త సుఖేందర్ రెడ్డి గారు మా పెద్ద మంచి నల్గొండ ఎంపీ ఉన్నారు రైతు సమన్వయ కమిటీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఎంత రైతులు వంటి డబ్బులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు రైతు కోసం చాలా వెల్ఫేర్ పని చేస్తున్నారు ఇది మా తెలంగాణ రైతు బిడ్డ కవిత మేడం గారు ఆలూరు గ్రామంలో ఆయన రైతు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను పెట్టుబడి సహాయం చెక్కులను ఆయన రైతులకు పంపిణీ చేశారు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక అధికారం చేపట్టిన మొదటి సంవత్సరంలోనే తమ ప్రభుత్వం రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంటును సరఫరా చేసిందని అన్నారు పదిహేడు వేల కోట్ల రుణమాఫీ చేసిందని ఇరవై ఐదు వేల కోట్లతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టిందని ఐదు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలతో నిజాం సాగర్ కాలువ ఆధునీకరణ పనులను చేపట్టిందని అన్నారు రైతు బిడ్డలం అని అనిపించుకుంటే మన శివాస ఉంటుంది కానీ ఓట్ల కోసం సీట్ల కోసం నోట్ల కోసం మన వాడుకుంటారు డెబ్బై మంది మనం ఉన్నాం మనం ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు నాయకుడు అవుతారు ఇక్కడ దేశంలో నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉంటే తొంభై కోట్ల జనాభా రైతులే రాష్ట్రంలో మూడు కోట్ల అరవై మూడు లక్షల మంది జనాభా ఉంటే రెండు కోట్ల యాభై లక్షల మంది మనం ఉన్నాం మన పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేంత వరకు అలాగే ఐదు లక్షల రూపాయలతో రైతు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించిందని అన్నారు తాజాగా సీఎం కేసీఆర్ రెండు పంటలకు ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయల పెట్టుబడి సహాయాన్ని అందిస్తూ ఆదుకుంటున్నారని అన్నారు ఎంపీ కవిత మాట్లాడుతూ ఆలూరు గ్రామంలో మహిళా భవన నిర్మాణానికి పదిహేను లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ఆలూరు మండలం ఏర్పాటుకు సీఎంతో మాట్లాడానని అవకాశం ఉంటే చేద్దామని తనతో చెప్పారని అన్నారు రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షులు ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపేందుకు రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు కానీ కొందరు ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు ఎన్నికల స్టంట్ అని విమర్శిస్తున్నారని అన్నారు వారికి లబ్ధి పొందిన రైతులే తగిన గుణపాఠం చెప్తారని అన్నారు మాట్లాడదాము కోఆర్డినేట్ చేయడము ప్రతి విషయంలో కూడా మనం డిమాండ్ చేయడం అది పసుపు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు నాకు తెలిసి మన తెలంగాణ నుండి వచ్చిన సూచనలు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కూడా కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కొచ్చి ఉండవంటే కేవలం మన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పట్టుదలే కారణం అనే బలంగా కూడా నమ్ముతా ఉన్నాను మరి మీ అందరికీ తెలుసు ఇంకొక మంచి కార్యక్రమం మనం చేసుకున్నాం తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తంకి కూడా మనం ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చుకున్నాం ఇవాళ ఐదు లక్షల రూపాయల లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చుకున్నాం ఇదే సందర్భంలో మన రైతు సమన్వయ సమితి నాయకులందరికీ కూడా గౌరవ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు సూచన ఇవ్వాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఏ గ్రామంలో ఏ చిన్న ప్రమాదం రైతులకు జరిగినా కూడా దాన్ని నోట్ చేసుకొని అర్జెంటుగా స్టేట్ రైతు సమన్వయ సమితికి వెళ్తేనే మనకు ఆ ఇన్సూరెన్స్ టైంలో వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద దయచేసి రైతు సమన్వయ సమితి శ్రద్ధ చూపాలి కోరడం జరిగింది అది అన్ని మండలాలు చేసినటువంటి సందర్భంలో మన మాలూరును మిస్ అయినాం త్వరలోనే చేసుకుందామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు సో సానుకూలంగా ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం మేరకు సమయానుకూలంగా వ్యవహారం చేసుకుందామని కూడా మీ అందరికీ నేను మాట ఇస్తా ఉన్నాను
రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షులు ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపేందుకు రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు కానీ కొందరు ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు ఎన్నికల స్టంట్ అని విమర్శిస్తున్నారని అన్నారు ఈ పార్లమెంట్ లో మీరు ఆలోచన చేస్తే రెండో ఒక ప్రధాన సమస్యల మీద పోరాటం చేసింది తెలంగాణ మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒకటి జనాభా ప్రతిపాదన మీద రిజర్వేషన్లు రెండు ధాన్యానికి రెండు వేల రూపాయల పైన మరి భద్రతను ప్రకటించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాస్తే దాన్ని మరి పార్లమెంట్ లో స్తంభింప చేసి ఆ తర్వాతనే మోడీ గారు ప్రకటించిన రెండు వేల ఇరవై రెండో నాటికి ఒకటికి ఒకటిన్నర శాతం పెట్టుబడి కంటే మద్దతు ధర ఎక్కువ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుందని చెప్పినారు కానీ ఇంకా ఏ పద్ధతుల్లో ఇస్తారో ఇంతవరకు తెలిసినటువంటి మరి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మల్ల సమావేశాలనైనా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయాల మేరకు దాన్ని సాధించి తీరుతామనేటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను వారికి లబ్ధి పొందిన రైతులే తగిన గుణపాఠం చెప్తారని అన్నారు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ విజయ్ గౌడ్ జడ్పీ చైర్మన్ దఫేదర్ రాజు జిల్లా కలెక్టర్ ఎం రామ్మోహన్ రావు సత్యనారాయణ జాయింట్ కలెక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి సత్తయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు